ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைய காலகட்டத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெண்களுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னு கேட்டால் இரகுலர் பீரியட்ஸ் நிறைய பெண்களுக்கு வந்து இரகுலர் பீரியட்ஸ் தான் வருது அது ஏன் வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பல காரணங்கள் இருக்கலாம் மெடிக்கல் ரீசனாக இருக்கலாம் வெயிட் லாஸ் ஆகிறதுனால இருக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஹெல்த் ப்ராப்ளம்னால இருக்கலாம் இதெல்லாம் விட நம்ம முக்கியமான காரணம் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ்னால கூட வரல நிறைய பெண்களுக்கு இப்போ வந்து ஸ்ட்ரெஸ் தான் அதிகமாக இருக்கு ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்னால இரகுலர் பீரியட்ஸ் வருது ஸ்ட்ரெஸ்னால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் நடக்குது அதனால இரகுலர் பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கு ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களை இருக்கட்டையும் அன்மான ரெக்வஸ்ட்டுக்கு நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் வாட்ச் பண்ணுற நம்பர் இருக்கலாம் இருந்தீங்கன்னா இந்த வீடியோக்கில் இருக்க ரெட்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்க பெல்ஸ் மூலையும் கிளிக் பண்ணுங்க ஸோ நான் தினம் தினம் அப்லோட் பண்ணுற புத்தம் புது பியூட்டி டிப்ஸ் ஹெல்த் டிப்ஸ் வீடியோஸ்லாம் உங்களுடைய மொபைலுக்கு உடனுக்குடனே வந்து சேரும் இரகுலர் பீரியட்ஸை குணப்படுத்துறதுக்கு நான் ரெண்டு டிப்ஸ் வந்து சொல்ல போகிறேன் ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு டிப்ஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபஸ்ட் டிப் பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ரெமெடி வந்து இஞ்சி ஸோ இஞ்சி எடுத்துக்கிடலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இஞ்சியை நல்லா தோலை சீவிட்டு அதை நறுக்கிக்கிடலாம் ஃபஸ்ட் நம்ம தோலை சீவிடலாம் எப்போதுமே இஞ்சியை யூஸ் பண்ணும்போது தோலை சீவிடணும் அப்போ தான் நல்லது இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா தோலை சீவி எடுத்தாச்சு இப்போ இதை சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் எப்படி கட் பண்ணுறேனோ அதே மாதிரி கட் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பொடி பொடியாக கட் பண்ண தேவையில்லை இப்போ இந்த மாதிரி பொடி பொடியாக கட் பண்ணதுக்கப்புறமா ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க பேனில் வாட்டர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு கிளாஸ் அளவுக்கு வாட்டர் வந்து நான் இன்றைக்கி ஆட் பண்ணுறேன் இது வந்து ஒரு வேலைக்கு குடிக்கிற மாதிரி இப்போது இந்த மாதிரி தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த நறுக்கி வச்சுருக்க இஞ்சி துண்டுகளை அதில் சேர்த்துடலாம் இப்போது ஸ்டவ்வை பற்ற வச்சு இது மேலே நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாத்திரத்தை வச்சிடலாம் இது அஞ்சு நிமிஷம் நல்லா ஹீட் ஆகட்டும் ஒரு கொதி வரட்டும் இது வந்து நம்ம ஆனில் வச்சு கொதிக்க வைக்கக்கூடாது சிம்மில் வச்சு கொதிக்க வைக்கணும் இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதை நம்ம ஸ்டவ்லேருந்து இறக்கிடலாம் இறக்கிட்டு இது நல்லா ஆற வச்சுருங்க இப்போ ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அது மேலே சன்னி வச்சுருங்க சன்னி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க ஜிஞ்சர் டீயை வந்து வடிகட்டிடலாம் நான் வந்து வீடியோக்காக சூடாகவே பண்ணி காமிக்கிறேன் நீங்கள் வந்து குடிக்க போகும்போது நல்லா ஆறுனதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்கள் வந்து இந்த மாதிரி வடிகட்டணும் இஞ்சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பவர்ஃபுல் ஹெர்பல் இதில் மேஜிக்கலான ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் இருக்குது இந்த ஜிஞ்சர் டீ நீங்கள் குடிக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இஞ்சி வந்து உங்களுடைய மென்ஸ்ட்ரல் ஃப்ளோவை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி இமீடியட்டாக பீரியட் வர வைக்குது இந்த ஜிஞ்சர் டீயை நீங்கள் வந்து தொடர்ச்சியாக பத்து நாள் வெறும் வயிற்றில் காலை ஏஞ்சோனோ குடிக்கணும் உங்களுடைய பீரியட் நாள் எப்போ வருதோ அந்த நாளைக்கு ஒரு பத்து நாளைக்கு முன்னாடி இருந்தே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் கரெக்டாக உங்களுக்கு பீரியட்ஸ் வரும் ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் மாதம் மாதம் பண்ணிட்டு வரும்போது ஒரு கட்டத்தில் உங்களுடைய பீரியட் வந்து ரெகுலர் ஆயிரும் இரகுலர் பீரியட் வந்து வராது இந்த ஜிஞ்சர் டீ வந்து நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் ரெமெடி இப்போ செகண்ட் ரெமெடி பற்றி பார்க்கலாம் செகண்ட் ரெமெடிக்கு முக்கியமான இன்க்ரீடியன்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பப்பாயா அதாவது பப்பாளி பழம் பப்பாளி பழத்தில் கேரோட்டின் இருக்கிறதுனால நம்மளுடைய ஈஸ்ட்ரோஜன் ஹார்மோனை ஸ்டிமுலேட் பண்ணி பீரியட்ஸை வர வைக்குது இந்த பப்பாயை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ராவாக சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து ஜூஸ் போட்டு கூட குடிக்கலாம் ஆனால் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை இந்த பப்பாளி பழத்தை நீங்கள் சாப்பிடணும் உங்களுடைய பீரியட்ஸ் வர்றதுக்கு ஒரு ஃபியூ டேஸ்க்கு முன்னாடி இருந்தே நீங்கள் இதை சாப்பிட ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் சாப்பிடும்போது கரெக்டாக அந்த டேட்டில் உங்களுடைய பீரியட்ஸ் வந்துடும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டிப்ஸாக நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து கடையில் விற்கிற கோல்ட் ட்ரிங்க் அதுக்கப்புறமா கேஃபைன் இந்த மாதிரிலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா பீரியட் சைக்கிளை வந்து இன்டர்ஃபியர் பண்ணி பீரியடை டிலே ஆகும் ஸோ இது எல்லாமே நீங்கள் முற்றிலும் தவிர்க்கணும் டீ காஃபி கோல்ட்ரிங் இதெல்லாம் வந்து குடிக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி இப்போ நான் சொன்ன நேச்சுரல் ரெமெடிஸ்லாம் நீங்கள் வந்து வீட்டில் செய்யும்போது உங்களுடைய பீரியட் எதனால் தள்ளி போகுது அப்படின்ற காரணத்தை நீங்கள் முதல்ல தெரிஞ்சுக்கிறணும் உங்களுடைய பீரியட் தள்ளி போகிறதுக்கு நீங்கள் பெர்கனெண்ட்டாக இருக்கிறது காரணமாக இருந்துச்சுன்னா ஒருவேளை நீங்கள் பெர்கனெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ரெமெடியை பண்ணவே கூடாது உங்கள் பீரியட்ஸ் தள்ளி போகிறதுக்கான காரணங்களை வந்து உங்களுடைய டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரியான வீட்டு மருத்துவத்தை நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த எஃபெக்டிவான ரெமெடியை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுடைய ரிசல்ட் எப்படி